എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേദാസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ടു ഗോൾഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിനിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചാപ്റ്ററാണ് എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോയിൻ അപ്പോൾ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോയിൻ നന്നായി മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിനിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആരാണ് നമ്മുടെ ലെങ്കോ അപ്പോൾ ലെങ്കോയുടെ വീടിൻ്റെ സവിശേഷതയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാലി ഒരു താഴ്വരയിൽ ഒരു ഒരേ ഒരു വീടാണ് അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് അപ്പോൾ ഒരു താഴ്ന്ന കുന്നിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്കോ രാവിലെ തൊട്ട് വടക്കിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴയുണ്ടോ മഴയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു മഴ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാണാം താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നദി കാണാം പിന്നെ ഒരു വിളഞ്ഞ ധാന്യങ്ങളുടെ ഒരു പാടം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങളുടെ പാടം എന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞത് അത് ചോളത്തിൻ്റെ പാടമാണ് കേട്ടോ ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴോട്ട് കാണുന്ന പാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളത്തിൻ്റെ പാടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോളത്തിൻ്റെ പാടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു മഴ പെയ്തപ്പോൾ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആ സന്തോഷം ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴത്തുള്ളികളെ അഞ്ച് രൂപ കോയിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് രൂപ കോയിനായിട്ടൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് വളരെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെങ്കോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷമൊക്കെ സങ്കടത്തിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ച പാഠത്തിൻ്റെ പേര് എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോറോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ സോറോ സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം സങ്കടം വിഷമം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖത്തിനും സങ്കടത്തിനും വിഷമത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സോറോയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കും ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ വാക്കാണ് ഏതാണ് സാഡിനെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാഡിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുഃഖം വിഷമം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം വരാറുണ്ടോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സങ്കടവും ദുഃഖമൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മളെ അടിക്കുമ്പോഴോ വഴക്കുറയുമ്പോഴൊക്കെ ദുഃഖം വരാറുണ്ടല്ലേ സങ്കടം വരാറില്ലേ നമ്മൾ വല്ല കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വഴക്കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോൾ വരും നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ടോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിച്ച് പിരിയുമ്പോഴും നമുക്ക് സങ്കടം വരും പിന്നെ മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖം വരും അപ്പോൾ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് അപ്പോൾ സന്തോഷവും സങ്കടവും നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്കോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു മഴയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സങ്കടം വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടം തോന്നി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് പാടത്തിലേക്ക് പോകാം എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ രാത്രി അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് കോൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ ഡ്രാപ്പഡ് ഇന്നെ കർട്ടൺ ഓഫ് റെയിൻ ബട്ട് സഡൻലി എ സ്ട്രോങ് വിൻ ബിഗാൻ ടു ബ്ലോ വെരി ലാർജ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ കണ്ടു മഴ പെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം മഴയെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രംഗം എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഹി ലുക്ക്ഡ്
നല്ല ഓടിട്ട വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ആലിപ്പഴം വീഴുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിട്ട വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആലിപ്പഴം വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരോ ഓട്ടിൻ്റെ മണ്ടിൽ കല്ല് വറക്ക് ചെയ്യുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് ആലിപ്പഴം വീഴുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആലിപ്പഴം അപ്പോൾ വലിയ ആലിപ്പഴമൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ എച്ച് എ ഐ എൽ എസ് ടി ഒ എൻ ഇ എസ് ആലിപ്പഴം ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് നോക്കി ബിഗ് ആൻഡ് ഫോൾ അത് വീഴാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നോ എസ് ക്ലൈംഡ് ലെങ്കോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പാസസ് ക്യൂക്കിലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നോ ഇത് വളരെ മോശമാവും ഈ കാറ്റൊക്കെ വീശി തുടങ്ങി ഇനി വളരെ മോശമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് പാസസ് ക്യൂക്കിലി പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മാറുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡി നോട്ട് പാസ് ക്യൂക്കിലി ഇറ്റ് ഹെയിൽഡ് ഫോർ ആൻ അവർ ഓൺ ദ ഹൗസ് ദ ഗാർഡൻ ദ ഹിൽ സൈഡ് ദ കോണിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ വാലി അപ്പോൾ പറയണം ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് ക്യൂക്കിലി ഇറ്റ് ഹെയിൽഡ് ഫോർ ആൻ അവർ ഓൺ ദ ഹൗസ് ദ ഗാർഡൻ ദ ഹിൽ സൈഡ് ദ കോൺ ഫീൽ ആൻഡ് ദ ഹോൾ വാലി അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും പോയില്ല ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് ക്യൂക്കിലി അത് പെട്ടെന്നൊന്നും പോയില്ല ഇറ്റ് ഹെയിൽഡ് ഫോർ ആൻ അവർ അത് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ആ കാറ്റങ്ങ് വീശി ഓൺ ദ ഹൗസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വീടിൻ്റെ അവിടെ വീശി ദ ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വീശി ദ ഹിൽ സൈഡ് അത് കുന്നിൻ്റെ ചരുവിൽ വീശി ദ കോൺ ഫീൽഡ് ആ നല്ല പഴുത്ത് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടത്തിലും വീശി ദ ഹോൾ വാലി ആ താഴ്വരം മുഴുവൻ ആ കാറ്റ് വീശി ദ ഫീൽഡ് വാസ് വൈറ്റ് ആസ് ഇഫ് കവേഡ് ദ സാട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വീശിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് ആ പാടമില്ലേ അത് വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്തുപോലെ കവേഡ് ദ സാട്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് മൂടി ഉപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പാടം വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു നോട്ട് എ ലീഫ് റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മരത്തിന് മരത്തിൻ്റെ എല്ലാം മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ നോട്ട് എ ലീഫ് റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ആ മരത്തിലൊന്നും ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല ഈ നോക്കിക്കേ അപ്പം കണ്ടോ ആ പടം നോക്കിക്കേ ഒരാൾ അവിടെ അയാൾ ലെങ്കോയാണ് ലെങ്കോ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മരത്തിലൊന്നും ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാറ്റാണ് വീശിയത് ദ കോൺ വാസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ ആ നല്ല പഴുത്ത് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ചോളത്തിൻ്റെ പാടമൊക്കെ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നശിച്ചു നശിച്ചു പോയി അതായത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മഴയെക്കാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നല്ല കാറ്റിൻ്റെ മഴ മഴയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കൂട്ടനാട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും പാടം ഇത്ര ഹെക്ടർ പാടം മുഴുവൻ കാറ്റത്ത് നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാർത്ത വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നല്ല കാറ്റ് വീശുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം ഉണ്ടാവുന്ന കൃഷിക്കൊക്കെ അതുപോലെ അവിടെ നല്ലൊരു കാറ്റ് വീശിയപ്പം എങ്കോയുടെ നല്ല പഴുത്തുലഞ്ഞു നിന്ന് കോൺ ഫീൽഡ് ചോളത്തിൻ്റെ പാടമൊക്കെ മുഴുവൻ നശിച്ചു ദ ഫ്ലവർ ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് അത് ഗാർഡനിൽ നല്ല കാറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ പൂത്തുന്ന ചെടികളുടെയൊക്കെ പൂക്കളെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷമായി അതായത് അതൊന്നും എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയി ലെങ്കോ സോൾ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സാഡ്നസ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സാഡ്നസ് ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദ നൈറ്റ് വാസ് എ സോറോ ഫുൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖകരമായി ദിസ് ഇയർ വി വിൽ ഹാവ് എ നോക്കോൺ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്കിനി ഒരു ചോളവും കാണില്ല അതായത് വിളവെടുക്കാൻ പാകമായ ചോളത്തിൻ്റെ പാടമായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് കാറ്റ് വീശി അത് നശിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ചോളത്തരി പോലും കാണില്ല ദർ ഈസ് നോ ഓൺ ടു ഹെൽപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല വി വിൽ ആൾ ഗോ ഹങ്കിരി ദിസ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹങ്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് അതായത് നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ഹങ്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ വർഷം ചോളമൊക്കെ നശിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ പൈസയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ് പട്ടിണി ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹൂ ലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് സോൾട്ടറി ഹൗസ് ദർ